Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje, eu sou a Flávia, esse é o meu canal Rotina de uma Gaúcha E pra você que ainda não me conhece lá no Instagram, que não me acompanha no Instagram Provavelmente você não deve saber a disposição aqui dos contos aqui de casa E é por isso que hoje eu estou trazendo pra vocês um tour da minha casa É um tour bem básico, bem rápido, pra você ver aí como é os, os contos aqui de casa Mas é claro, se você ficar curioso por algum cômodo, algum móvel aqui de casa, deixa aqui nos comentários que eu eu posso fazer um vídeo mais elaborado sobre a sua dúvida, tá certo? Eu espero de verdade que você goste, é uma casa simples, gente, a gente não tem luxo, a gente tá praticamente começando agora, faz um ano e pouco que a gente começou a construir e comprar os nossos móveis novos, então tem muita coisa ainda inacabada, mas se Deus quiser, a gente vai é, fazendo aí, né, no, no decorrer do tempo, no tempo certo, a gente vai realizando esses sonhos. Mas enfim, eu espero de verdade que vocês gostem aí desse vídeo do nosso tour. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui no canal e também me acompanha lá no Instagram porque eu faço várias postagens em tempo real do que está acontecendo aqui, tá certo? Então agora, bora lá pro vídeo. Gente, fica a entrada da nossa casa, a entrada pela sala, nós temos duas entradas e essa é a da porta da frente, que ela vem da varanda, que eu vou deixar uma foto aí pra mostrar pra vocês como é. Então, mostrando pra vocês a nossa sala, não tem muita decoração, tá, gente? Essa plantinha, inclusive, ela é nova aqui na nossa casa. O sofá e a manta também são novos, o sofá faz três meses que nós compramos. A manta, na verdade, era também um tapete, só que ele é bem fininho, que a minha prima me trouxe, mas como eu tenho três gatos, eles não deixam parar no chão. Então, eu resolvi lavar e colocar como manta, que também ficou ótimo. O sofá, gente, foi uma realização de um sonho nosso, porque a gente ficou muitos anos com um sofá bem rasgadinho, bem velhinho. Esse ano a gente conseguiu realizar esse sonho. Aqui desse lado tem a nossa rack, super improvisada e importada. Na verdade, ela era uma estante, e aí nós cortamos e fizemos uma rack, porque nós compramos a TV nova e ela é muito grande para a estante que nós tínhamos. Mas também é tudo provisório, tá? Temos vontade de comprar aí uma rack nova, um painel novo. Mas por enquanto tá assim, tá atendendo muito bem para nós. Aqui, gente, ficava a minha mesa, mas como vocês sabem, aqui no sul é muito frio e meu marido queria muito um fogão a lenha. Esse fogão a lenha tá bem velhinho, a chapa dele, ó, não tá escovada, nós temos que escovar ela. Então, a gente decidiu colocar aí só pra passar o inverno, mas assim que passar o inverno nós vamos tirar. E é, nós queremos comprar uma mesa nova e vamos arrumar esse cantinho. Então, mais tarde aí teremos vídeo aí da reforma. Ao lado, temos a entrada, então, para a nossa área de serviço e o banheiro. Essa nossa área de serviço, ela não é grande, ela deve ter em torno de 1,20m de largura. Ela era o nosso quarto antes, porém, nós fizemos essa divisória de madeira para poder dividir o nosso quarto, porque o nosso quarto era muito grande. Nosso banheiro... Nosso banheiro também é novo, faz um ano que a gente fez ele. Deixa eu ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Vejam que também é outro sonho, porque o nosso banheiro antigo era muito... Não era só feio, né, gente? Ele não era nada pronto. O chão dele era de cimento, então faz um ano que a gente conseguiu realizar o sonho aí de ter... Esse banheiro arrumadinho. Ainda falta muitas coisas pra ele... Mas aos poucos a gente vai arrumando, né? Deixa eu mostrar aqui o outro lado pra vocês. Ó. Aqui é o balcão. 
a janela e aqui nós vamos colocar um espelho inteiro. Saindo aqui da área de serviço, né, do banheiro, a gente vai para esse lado que é o nosso quarto. O quarto já mostrei em outros vlogs para vocês. Nosso roupeiro, ele também é novo. A grande, a, a grande maioria das coisas que nós compramos é tudo novo, gente, porque a gente fez uma reforma faz um ano, então a gente tá ainda reformando, ainda tá faltando várias coisas, ainda falta colocar aqui um papel de parede, eu quero colocar prateleiras, mas tudo, né, gente, é dinheiro, então a gente vai fazendo como dá, vai fazendo aos poucos. Esse aqui é o nosso roupeiro, que eu sou apaixonada por ele, ele é muito grande, super espaçoso, bem alto. Essa aqui é a parede do nosso espelho, é como eu disse pra vocês, essa parede é de madeira, a gente fez a divisória em madeira e ficou ótimo, eu gostei muito. Eu gosto do charme da madeira também, né? Aqui fica a entrada, então, do nosso quarto... Saindo aqui do nosso quarto, então, a gente vai para a cozinha. Deixa eu... Aqui é a nossa cozinha, que é outro sonho realizado. E essa a gente entra na parte de madeira da casa. Essa parte toda de madeira, tirando o piso, claro. E essa parede que nós aproveitamos aí, né? Que é a parede da casa, da parte de, de alvenaria. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é. Ó. Deste lado... É o quarto do meu enteado, que por enquanto tá sendo o quarto da bagunça. Eu nem vou abrir pra mostrar pra vocês. Porque, na verdade, ele não está morando aqui no sul, ele está morando em Santa Catarina. Então, ele vem uma vez por mês só. E aí, a gente quer aproveitar pra fazer a reforma do quarto dele. Tanto o quarto dele quanto o quarto do Davi, nós ainda não conseguimos reformar. E a gente tá juntando aí dinheiro pra reformar os dois quartos. Pra não reformar só de um e não reformar do outro, né? Então, aqui é a entrada... Do quarto dele e aqui o quarto do Davi, que eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas dele, o balão do aniversário e aí o que tá faltando aqui no quarto do Davi, gente, é só duplar, ela já é forradinha, bem quentinha esse quarto, só falta a duplagem mesmo e a gente fazer a pintura, a nossa mesa tá aqui atrás, ó, aqui é o quartinho dele, aqui é o roupeiro, só que esse roupeiro não vai ficar aqui, a intenção é botar a cama aqui, roupeiro pra cá, mesa de estudos, e a gente vai fazer isso até o final do ano, se Deus quiser. Essa porta do quarto do Davi é nova, vou mostrar pra vocês. Essa porta é nova, é de Angelim. Então, a gente tá só esperando pra terminar de forrar e comprar os móveis novos. Daqui a pouquinho teremos uma reforma aqui no quarto dele. E do Matheus também, vou mostrar tudo pra vocês. Esse aqui, então, é o hall de saída aqui da casa. Não sei se vai ficar muito escuro pra mostrar pra vocês. Mas fica assim, ó. Quarto dos meninos. Ó. E como vocês podem ver, não tá pintado e nem tem a luz ali ainda. A lâmpada que a gente precisa colocar. Ali eu deixo pendurado o sequito e a vassoura. Aqui fica a caixinha dos gatos. E é isso, gente. Essa é a altura aí da nossa casa. Assim que nós reformarmos o quarto dos meninos, eu vou fazer um tour bem legal só do quarto deles. Hoje eu queria mostrar pra vocês como é a disposição aí dos nossos cômodos. Bom, gente, esse foi o tour da nossa casa, da nossa tão sonhada casa. A gente teve aí várias batalhas para poder chegar até aqui. Eu e meu esposo, a gente está completando oito anos de relacionamento, oito anos de casado, noivado, namorado. E nesses oito anos sempre foi um grande sonho para nós é, 
ter a nossa casa, aumentar a nossa casa, nós vivíamos aí em três peças, né? eram três peças, é, era só ali a sala e a cozinha era a mesma, e o quarto a gente dividia com as crianças, a máquina de lavar ficava dentro do banheiro, enfim, um dia eu vou fazer um vídeo para vocês de antes e depois para vocês verem como era. Então, para nós, aumentar aqui, fazer essa parte de madeira, é, foi, assim, uma grande realização de sonho para nós. Fora o conforto para nossa família e tudo que a gente tem hoje aqui, é muita gratidão a Deus e muito, muito trabalho, muito sacrifício. Hoje eu não estou trabalhando, mas eu já trabalhei bastante também. Então, um, um lar a gente precisa construir com bastante sacrifício, com bastante amor, principalmente. E é isso que tem aqui em casa. Como eu disse para vocês, nós não temos luxo. Nós temos o essencial para nossa família, para o nosso conforto. E eu amo cada pedacinho da minha casa. E eu espero em breve terminar as coisinhas que faltam, que é mais é, são acabamentos, né? E o quarto dos meninos. E aí eu venho fazer um tour atualizado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, isso ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação, tá bom? E até o próximo vídeo.